对，两棵树。小韩，恭喜啊！嗯，英英啊，奶奶、姑姑，你们怎么来啦？那英英，怎么、嗯、你不欢迎姑姑和奶奶来吗？你马上要当小姐姐了，知道吗？我要当姐姐啦。<笑>那当了姐姐应该怎么样？应该更懂礼貌，对吧？更懂事了。<笑>悠悠，你先回房间吧。啊，嗯。哎哎，悠悠，过来过来，爸爸在楼下停车，姑姑带你去接他，好不好？好，<笑>去去，我正好有点事儿，跟你妈妈谈谈。来来来，嗯，聊聊，都是一家人，有什么误会说开了就好了啊。来，悠悠，我们走。嗯，来。小韩啊，呃，阿想跟你说，那个，别怪思阳，思阳是我儿子，我对他特别了解。那天他打电话过来啊，支支吾吾的，我就知道他有事儿瞒着我。妈，就算思阳没有告诉你我怀孕了，这件事情，对您来说也不意外吧？哎呀，你们还年轻呢，你说怀孕这都不是很正常的事儿吗？对吧？你你妈想说的就是说，怀孕别给自己有任何压力。你这胎生下来，你要是不愿意带，你交给我，我来带。家里大大小小的事情，我都没有话语权。连悠悠上什么课都要看您的意思。可现在肚子里的孩子是我自己的，怎么生怎么带，我自己说了算。你这话说的没良心。我们家没有亏待过你，这房子上的名字还是你跟悠悠的。妈的意思就是说，我们条件好。你说有这个条件的话，有儿有女那不是完美吗、啊？妈也想过了，你不要有任何负担。你说你现在要是怀的是女儿，没事儿，三胎四胎生下来，妈妈帮你们带。那我在你的眼里，就是一个生孩子的工具吗？你要话这么说，哎呦。干什么把话说的那么难听吗？每个人，都应该做点贡献。那你的贡献不就是生孩子吗？对不对？你非得要让我把话说的那么难听。悠悠，你怎么不高兴了？妈妈要生弟弟吗？我不想要弟弟。为什么呀？你们都只喜欢弟弟，都不喜欢我了。妈妈再也不是我一个人的了。那悠悠和妈妈就搬回去住，这样呢，奶奶就可以照顾弟弟，妈妈还是可以陪悠悠的，对不对？嗯。哎，来了，哎，你回来了。你怎么在外面呀、啊？里面吵起来了。让他们俩单独聊会儿。小韩没生气吧？妈是来道歉的。我我去看一下。哎，悠悠，我们也走。妈，他俩怎么样了？又吵了？没有。你把我那包拿过来哦。悠悠，过来，奶奶给你红包，要过年了啊！过年了，又要长大一岁啦！这是奶奶给你的红包，三个<笑>啊，三个。妈，你这不公平啊！我们家梁三才两个，哇，真多！<笑>奶奶告诉你，你为什么今年拿三个？对呀，一个是给你的，对吧？还有两个是给谁的？是给妈妈肚子里的小弟弟的，知不知道啊？啊，做姐姐都要好好的照顾小弟弟。悠悠，悠悠，还给奶奶一个红包。我们家两个跟梁才一样。男女平等就好了啊、嗯！行，那你你今年你就多拿一个啊！你要当姐姐了，嗯，你要好好的照顾小弟弟，这是辛苦费。<笑>悠悠还小，如果以后有了弟弟或者妹妹，我和思阳照顾就行了。啊、哦，是。哎呀，这思阳工作这么忙，这悠悠成天活蹦乱跳的，你又怀了孕，你能行吗？我想回去。你说什么？我想回去。悠悠
。你不是跟妈妈说你喜欢住在这里吗？这楼下还有足球场。我不希望这边，妈妈，我们一起搬回去吧。就是啊，你看，孩子说的都是实话，搬回去吧。对呀、啊，既然悠悠都想回去了，那个小韩思阳，你俩一块搬回去吧，啊？啊，过年了吗？妈一个人在家多冷清啊，人多热闹。就是啊，那个悠悠，来来过来，那个奶奶帮你去收拾一下东西，叫姑姑一起帮忙。叫姑姑，我给你把红包藏好了，藏起来，对，藏起来，来，我们收东西了。哎哎哎，听我说，别生气，别生气，这大过年的，这样，呃，让悠悠回去陪奶奶住两天，就住两天，然后我们就回来嘛，好吗？呃，我去帮忙收拾东西。哎，妈，呃，我们不用收拾太多啊，一两天就行了。不错，整个细节啊都注意到了，杨总那边也很满意。啊，呃，上次那个活动啊，幸亏你救场，那个蛋糕我们就按市场价折算两千块钱，合在这个月的工资里，一起发给你。听说今天是贵公司发工资的日子，工作报告夏总应该很满意吧？于情于理，是不是应该请我吃个饭？谢谢指导工作，你自己吃吧，用餐愉快。老婆，你怎么来了？你是有什么地方不舒服吗？你看着哪个医生了啊？哎呦，哎呦，你怀孕了！快快快，赶紧坐下，快快！我今天就问你一句话，你老是告诉我，你是故意的吗？不是，什么故意的？我们一直有做安全措施的。我知道啊。你也是学医的，你当然知道这些安全措施并不是百分之百的安全，对不对？既然你现在怀孕了，那就证明缘分来了，当都当不成。真的不是你干的。我干什么了？那如果不是你，就是你妈。这些都被戳破了。嗯。你这么说就没意思。你说我妈没事戳避孕套干什么呀？悠悠告诉我的，她说她看见奶奶偷偷翻我的抽屉。是，我承认我妈有可能翻抽屉，但她，她不至于干这样的事情吧？哎，也许是悠悠看错了。这个小孩经常说胡话的。你是不相信女儿，还是不相信我？哎、行了行了，别生气别生气啊！这人哎呀，好了好了，奶奶坐坐坐，不生气不生气啊。呃。<笑>
的意思是，你说的也有道理。你说我妈最近这态度转变的是不是有点快啊？难道说她她就因为这个事儿啊？其实我觉得我妈就是想让你怀个二胎，哎，她抱孙子心切嘛，这也没什么坏心眼儿。说现在既然怀上了，我觉得是好事儿。怎么了？还生气啊？你不会不想要这个孩子吧？我没想好。要我说，既然怀上了，咱们就要。<笑>不许把我怀孕的事情告诉你妈！我肯定不告诉我妈。哎，不过我们搬过去住，我妈可以天天照顾你，这样我放心呐。你行了吧？回去就三天两头吵架，你不嫌烦我还嫌烦呢。哎呀，你现在去哪儿啊？开庭时间啊就在月中，大家可以先看看流程，了解一下。嗯、这么年轻，这个年轻的律师，没有比律师那么好的。这个好错。蔡律师也是非常优秀的律师，哟，真是年轻有为啊！年轻有为，听声音过来一下。请问那边怎么样了？我联系了，我一给他打电话，他一听身份房子的事马上把电话挂了。过后啊，再打电话，怎么打也不接。不过理财公司这个诉讼，第一场能打赢以后就容易了，只是有他作证，中线那边才会不漏网。我会及时跟他联系的，如果能帮上忙就更好了。好，我知道了，谢谢你啊是何小涵，钱太太。有件事情我想要问你一下，你知道我吃这些药是一直瞒着我家里人的。那现在有一个问题，如果已经怀孕了，吃这个药会不会导致胎儿畸形啊？这是抗抑郁的药，怀孕期间肯定就不能再吃了。但是吃药的时候不知道自己怀孕了呢，而且我好像也很久没有吃过了。一般来说，要断药三个月才能备孕，否则是有一定概率存在胎儿畸形的风险。行，那我知道了